ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എൽസ് അക്കാഡമി പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ പി എസ് സി ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ പി എസ് സിയുടെ ഏത് എക്സാമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നടന്ന പ്രീവിയസ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടന്ന ചോദ്യങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിളകൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ എക്സാം നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കൂ അതിനകത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടുത്ത് ലോഹങ്ങളും അയിരുകളും ഇത് നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ചെയ്യാം എസ് എൽ എസ് അക്കാഡമി ഓഫീഷ്യൽ അനുസരിച്ച് ഇതാ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ബാധ്യത ടോപ്പിക്ക് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ടൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും സംശയമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അതിനകത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എവിടെയാണ് പാമ്പാടും പാമ്പാടും പാറയാണ് പാമ്പാടും പാറ ഇടുക്കിയാണ് അടുത്ത് റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോട്ടയമാണ് അടുത്ത് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പന്നിയൂർ അടുത്ത് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാറ അടുത്ത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളാനിക്കര കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടൽ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാടും പാറ ഇടുക്കി റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്നിയൂർ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാറ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളാനിക്കര കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടയിൽ അടുത്ത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത് പുൽത്തേല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓടക്കാലി അടുത്ത് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ലയും അതുപോലെ തന്നെ മേനോൻ പാറ രണ്ടിടത്താണ് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒന്ന് തിരുവല്ല രണ്ടാമത് മേനോൻ പാറ അടുത്ത് നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാലരാമപുരം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനക്കയം നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായംകുളം പട്ടാമ്പി മങ്കൊമ്പ് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് പൊന്നോട് നോക്കാം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓടക്കാലി കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ലയും അതുപോലെ തന്നെ മേനോൻ പാറയും നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാലരാമപുരം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനക്കയം നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായംകുളം പട്ടാമ്പി മങ്കൊമ്പ് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് അടുത്ത് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയൽ വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പീച്ചി കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധനാ കേന്ദ്രം പാറോട്ടുകോണം കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം കേന്ദ്ര കയർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കലവൂർ കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൈലാടും പാറ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി പൊന്നോട് നോക്കാം ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പീച്ചി കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധനാ കേന്ദ്രം പാറോട്ടുകോണം കേന്ദ്
വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ആൻറ്റമാൻ ഓർഡിനറി ഫിലിപ്പീൻസ് ഫിലിപ്പീൻസ് കൊച്ചിൻ ചൈന കാപ്പാടം കോമാടൻ അനന്തഗംഗ ലക്ഷഗംഗ കേരശ്രീ ചന്ദ്രസങ്കര കേരസങ്കര ചന്ദ്രലക്ഷ മലയൻ ഡാർഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി ചാവക്കാടൻ കുള്ളൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അടുത്ത കുരുമുളക് നമുക്ക് നോക്കാം പന്നിയൂർ ഒന്ന് പന്നിയൂർ രണ്ട് പന്നിമൂർ പന്നിയൂർ മൂന്ന് പന്നിയൂർ നാല് പന്നിയൂർ അഞ്ച് ശ്രീകര ശുഭകര പഞ്ചമി പൗർണമി കരിമുണ്ടൻ കൊറ്റനാടൻ കുതിരവേലി കല്ലുവള്ളി ഉതിരക്കൊട്ട അടുത്ത് കശുമാവാണ് നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ആനക്കയം ഒന്ന് മടക്കത്തറ ഒന്ന് വൃതാചലം മൂന്ന് കനക ധന ധരശ്രീ പ്രിയങ്ക അമൃത അനില മടക്കത്തറ രണ്ട് സുലഭ ദാമോദർ രാഘവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടാൾ അടുത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ആൻറ്റമാൻ ഓർഡിനറി ഫിലിപ്പീൻസ് കൊച്ചിൻ ചൈന കാപ്പാടം കോമാടൻ അനന്തഗംഗ ലക്ഷഗംഗ കേരശ്രീ ചന്ദ്രസങ്കര കേരസങ്കര ചന്ദ്രലക്ഷ മലയൻ ഡാർഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി ചാവക്കാടൻ കുള്ളൻ അടുത്ത് കുരുമുളക് പന്നിയൂർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പന്നിയൂറിൻ്റെ നാല് വെറൈ അഞ്ച് വെറൈറ്റി അടുത്ത് ശ്രീകര ശുഭകര പഞ്ചമി പൗർണമി കരിമുണ്ടൻ കൊറ്റനാടൻ കുതിരവേലി കല്ലുവള്ളി ഉതിരങ്കൊട്ട അടുത്ത് കശുമാവിൻ്റെയാണ് ആനക്കയം ഒന്ന് മടക്കത്തറ ഒന്ന് വൃതാചലം മൂന്ന് കനക ധന ധരശ്രീ പ്രിയങ്ക അമൃത അനില മടക്കത്തറ രണ്ട് സുലഭ ദാമോദർ രാഘവ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് അടക്കയുടെ വെറൈറ്റികളാണ് ഓക്കെ നോക്കാം മംഗള സുമംഗല ശ്രീമംഗള മോഹിത നഗർ അടുത്ത് മുളകിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് മുളകിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് ജോലാമുഖി ഉജ്ജ്വല വെള്ളയാണി അതുല്യ ജോല സഖി അനുഗ്രഹ അടുത്ത് ഗോതമ്പാണ് നോക്കാം സോണാലിക കല്യാൺ സോണ ഗിരിജ അർജൻ ശേഖർ ദേശ് ദേശരഥ് ദേശരഥ്ന ബിത്തൂർ ആർ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്ത് കരിമ്പിൻ്റെയാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാധുരി തിരുമധുരം മധുരിമ മധുമതി ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അടയ്ക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് മംഗള സുമംഗല ശ്രീമംഗള മോഹിതനഗർ മുളകിൻ്റേത് ജോലാമുഖി ഉജ്ജ്വല വെള്ളയാണി അതുല്യ ജോല സഖി അനുഗ്രഹ അടുത്ത് ഗോതമ്പിനെയാണ് സൊണാലിക കല്യാൺ സോന ഗിരിജ അർജൻ ശേഖർ ദേശ ദേശരഥ്ന ബിത്തൂർ ആർ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്ത് കരിമ്പിൻ്റെത് മാധുരി തിരുമധുരം മധുരിമ മധുമതി അടുത്ത് നെല്ലിൻ്റെയാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ഫവാനി എക്സ് ത്രിവേണി എച്ച് എസ് അനുപ്രിയ അന്നപൂർണ രോഹിണി ജ്യോതി ഭാരതി ശബരി ജയ കീർത്തി അനശ്വര അനശ്വര പി ടി ബി അൻപത്തി എട്ട് പി ടി ബി പത്ത് എക്സ് ഐ ആർ എട്ട് എച്ച് എസ് വി ടി എൽ ഏഴ് തവളക്കണ്ണൻ കാർത്തിക പൊന്നാരിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് എല്ലിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് തിലോത്തമ തിലക് സോമ തിലര തിലധാര സൂര്യ അടുത്ത് മരിച്ചിനിയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ശ്രീ ജയ ശ്രീ സഹ്യം ശ്രീ ശൈലം ശ്രീ വിശാഖ് എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എം ഫോർ എച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടുത്ത് പപ്പായയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് 
പഞ്ചാബ് ജയിൻറ്റ് പഞ്ചാബ് ജയിൻറ്റ് ഹണി ഡ്യൂ വാഷിങ്ടൺ അടുത്ത പടവലത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് കൗമുദി ഹരിശ്രീ ബേബി ടി എ ടി എ പത്തൊൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നെല്ലിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് ഭവാനി എക്സ് ത്രിവേണി എച്ച് എസ് അനുപ്രിയ അന്നപൂർണ രോഹിണി ജ്യോതി ഭാരതി ശബരി ജയ കീർത്തി അനശ്വര പി ടി ബി അൻപത്തിയെട്ട് പി ടി ബി പത്ത് എക്സ് ഐ ആർ എട്ട് വി ടി എൽ ഏഴ് തവളക്കണ്ണൻ കാർത്തിക പൊന്നാര്യൻ എള്ളിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് തിലോത്തമ തിലക് സോമ തിലധാര സൂര്യ അടുത്ത മനി മരിച്ചിനിയുടെ ശ്രീജയ ശ്രീ സഹ്യം ശ്രീ ശൈലം ശ്രീ വിശാഖ് എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് എം ഫോർ എച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടുത്ത പപ്പായ എടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കാം പഞ്ചാബ് ജയിൻറ്റ് ഹണി ഡ്യൂ വാഷിങ്ടൺ അടുത്ത പടവലത്തിൻ്റെത് കൗമുദി ശ്രീ ഹരിശ്രീ ബേബി ടി എ പത്തൊൻപത് അടുത്ത വെണ്ടയുടെ വെണ്ടയുടേത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിരൺ കിരൺ ഏതാണ് വെണ്ടയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് കിരൺ അടുത്ത മാതളത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂബി ഗണേഷ് ദോൽക്ക മസ്കറ്റ് അടുത്ത് പരുത്തിയുടെ അൽ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് സുജാത ഹൈബ്രിഡ് ഫോർ അടുത്ത് ചീര അരുൺ കണ്ണാറ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന ചീരയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ണാറ ലോക്കൽ അടുത്ത് പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കയുടേത് പ്രിയങ്ക പ്രിയ പ്രീതി പ്രിയങ്ക പ്രിയ പ്രീതി അടുത്ത് കൈതച്ചക്ക കൈതച്ചക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് മൗറീഷ്യസ് അടുത്ത് നേത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് സാൻറ്റിബാർ സാൻറ്റിബാർ ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക അടുത്ത് തണ്ണിമത്തൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് ഷുഗർ ബേബി അടുത്ത് കുമ്പളത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് താര തക്കാളിയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് മനുപ്രഭ ഏലത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണ് ഞെള്ളാനി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വെണ്ടയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് കിരൺ മാതളത്തിൻ്റെത് റൂബി ഗണേശ് ദോൽക്ക മസ്കറ്റ് അടുത്ത് പരുത്തിയിലാണെങ്കിൽ സുജാത ഹൈബ്രിഡ് ഫോർ ചീരയാണെങ്കിൽ അരുൺ എന്നാൽ ചുവന്ന ചീരയാണെങ്കിൽ കണ്ണാറ ലോക്കൽ അടുത്ത് പാവയ്ക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് പ്രിയങ്ക പ്രിയ പ്രീതി കൈതച്ചക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് മൗറീഷ്യസ് അടുത്ത് നേത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് സാൻറ്റിബാർ തണ്ണിമത്തൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ഷുഗർ ബേബി കുമ്പളത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് താര തക്കാളിയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് മനു പ്രഭ ഏലത്തിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ഞെള്ളാനി അടുത്ത പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാളെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് റായ്പൂർ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓരോരുത്തർ പേരിലുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അടുത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ഹൈദരാബാദിലാണ് അടുത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ന്യൂഡൽഹി അടുത്ത് വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം പോർട്ട് ബ്ലെയർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം കൊൽക്കത്ത ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി വിമാനത്താവളം വാരണാസി ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിമാനത്താവളം റായ്പൂർ രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ഹൈദരാബാദ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ന്യൂഡൽഹി വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം പോർട്ട് ബ്ലെയർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം കൊൽക്കത്ത ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി വിമാനത്താവളം വാരണാസി അടുത്ത് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് വിമാനത്താവളം ലക്നൗ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം പാട്ന ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി വിമാനത്താവളം ഗുവാഹട്ടി ഛത്രപജി ശിവജി വിമാനത്താവളം മുംബൈ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ വിമാനത്താവളം നാഗ്പൂർ മഹാറാണ പ്രതാപ് വിമാനത്താവളം ഉദയ്പൂർ ഗുരു രാംദാസ് ജി വിമാനത്താവളം പാട്ന പൊതുനോട് നോക്കാം ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് വിമാനത്താവളം ലക്നൗ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം പാട്ന 
ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി വിമാനത്താവളം ഗുവാഹട്ടി ഛത്രപതി ശിവജി വിമാനത്താവളം മുംബൈ അടുത്ത ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ വിമാനത്താവളം നാഗ്പൂർ അടുത്ത മഹാറാണ പ്രതാപ് വിമാനത്താവളം ഉദയ്പൂർ ഗുരു രാംദാസ് ജി വിമാനത്താവളം പാട്നെ അല്ല അമൃത്സറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അമൃത്സർ അമൃത്സറാണ് ഏതാ ഗുരു രാംദാസ് ജി വിമാനത്താവളം അമൃത്സർ ഓക്കെ അമൃത്സറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാ പറഞ്ഞത് തെറ്റുവാണ് അമൃത്സറാണ് ഏതാ ഗുരു രാംദാസ് ജി വിമാനത്താവളം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയോണേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് വന്നത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ശ്രീ സത്യസായി പു വിമാനത്താവളം പുട്ടവർത്തിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് കേൾക്കാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഗുരു രാംദാസ് ജി വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് അമൃത്സറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേൾക്കാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അടുത്ത സീറോ വിമാനത്താവളം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബിർസ മുണ്ട വിമാനത്താവളം റാഞ്ചി ദേവി അഹല്യ ഭായി ഹോൾക്കർ വിമാനത്താവളം ഇൻഡോർ ജോളി ഗ്ലാൻ ഗ്ലാൻഡ് വിമാനത്താവളം ഡെറാഡൂൺ ബിജു പട്നായിക് വിമാനത്താവളം ഭുവനേശ്വർ ഖു കുഷോക്ക് ബാക്കുലെ റിംബോച്ചി വിമാനത്താവളം ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം സത്യസായി വിമാനത്ത ശ്രീ സത്യസായി വിമാനത്താവളം പുട്ടവർത്തി സീറോ വിമാനത്താവളം അരുണാചൽപ്രദേശ് ബിർജാമുണ്ട വിമാനത്താവളം റാഞ്ചി ദേവി അഹല്യഭായി ഹോൾക്കർ വിമാനത്താവളം ഇൻഡോർ ജോളി ഗ്രാൻഡ് വിമാനത്താവളം ഡെറാഡൂൺ ബിജു പട്നായിക് വിമാനത്താവളം ഭുവനേശ്വർ ഖുഷോക്ക് ബാക്കുലെ റംബോച്ചി വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് ലേ അടുത്ത് അണ്ണ വിമാനത്താവളം ചെന്നൈ രാജ ഫോജ് വിമാനത്താവളം ഫോപ്പാൽ ഡബോളിംഗ് വിമാനത്താവളം ഗോവ തുലിഹാൽ വിമാനത്താവളം ഇംഫാൽ കെമ്പഗൌഡ വിമാനത്താവളം ബാംഗ്ലൂർ ഉമറോയ് വിമാനത്താവളം ഷില്ലോങ് മീനമ്പക്കം വിമാനത്താവളം ചെന്നൈ അഗതി വിമാനത്താവളം ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം അണ്ണ വിമാനത്താവളം ചെന്നൈ രാജ ഫോജ് വിമാനത്താവളം ഫോപ്പാൽ ഡബോളിംഗ് വിമാനത്താവളം ഗോവ തുലിഹാൾ വിമാനത്താവളം ഇംഫാൽ കെമ്പഗൌഡ വിമാനത്താവളം ബാംഗ്ലൂർ ഉംറോയ് വിമാനത്താവളം ഷില്ലോങ് മീനമ്പക്കം വിമാനത്താവളം ചെന്നൈ അഗതി വിമാനത്താവളം ലക്ഷദ്വീപ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് ലോഹങ്ങൾ അയിരുകൾ ലോഹങ്ങളും അയിരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിലാണ് ഏത് എക്സാം എടുത്ത് നോക്കൂ അതിനകത്ത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിരുന്നാലും സാധാരണ പി എസ് സി ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം ആയിരുന്നാലും അതിനകത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം അയിരുകളും ലോഹങ്ങളും അതിൻ്റെ അയിരുകളും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവുമാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് അടുത്ത് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അയിര് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിച്ച് ബ്ലെൻഡും കാർണോ ടൈറ്റും കാർണോ ടൈറ്റുമാണ് ഏതാണ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അയിര് അടുത്ത ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ അയിര് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽമനൈറ്റും റൂട്ടൈലും ആണ് അടുത്ത മെർക്കുറിയുടെ അയിര് സിനബാർ സിങ്കിൻ്റെ അയിര് കലാമൈനും സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും അടുത്ത് നിക്കലിൻ്റെ അയിര് പെൻ പെൻലാൻഡെ പെൻലാൻഡൈറ്റ് പെൻലാൻഡൈറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പെൻലാൻഡൈറ്റ് അടുത്ത് തോറിയത്തിൻ്റെ അയിര് മോണോസൈറ്റ് ലെഡിൻ്റെ അയിര് ഗലീന അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും അടുത്ത് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അയിര് പിച്ച് ബ്ലൈൻഡും കാർണോട്ടൈറ്റും ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ഇൽമനൈറ്റും റൂട്ടൈലും മെർക്കുറിയുടെ അയിര് സിനബാർ സിങ്കിൻ്റെ അയിര് കലാബൈൻ സിങ്ക് ബ്ലൈൻഡ് നിക്കലിൻ്റെ അയിര് പെൻലാൻഡിസൈറ്റ് പെൻലാൻഡൈറ്റ് തോറിയത്തിൻ്റെ അയിര് മോണോസൈറ്റ് ലെഡിൻ്റെ അയിര് ഗലീന അടുത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് സീഡസൈറ്റ് അടുത്ത് ചെമ്പിൻ്റെ അയിര് മാലക്കൈറ്റ് ചാൽക്കോ പൈറൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് ചാൽ കുപ്രൈറ്റ് ചാൽക്കോസൈറ്റ് അടുത്ത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അയിര് ഡോളമൈറ്റ് ജിപ്സ അടുത്ത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയിര് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നിസൈറ്റ് അടുത്ത് ടിന്നിൻ്റെ അയിര് കാസിറ്റ കാസിറ്റെറൈറ്റ് അടുത്ത് ആൻറ്റിമണിയുടെ അയിര് സിബ് സിബ്നൈറ്റ് അടുത്ത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അയിര് കർണാലൈറ്റ് അടുത്ത് ബേരിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബ്രൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈസ് സിഡറൈറ്റ് അടുത്ത് ചെമ്പിൻ്റെ അയിര് മാലക്കൈറ്റ് ചാൽക്കോ പൈറൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ
അടുത്ത് ആൻറ്റിമണി ഡൈര് സിപ്നൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഐര് കർണാലൈറ്റ് ബേരിയത്തിൻ്റെ ഐര് ബ്രൈറ്റ് അടുത്ത് ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഐര് പെറ്റാലൈറ്റും ലെപ്പിഡോലൈറ്റും അടുത്ത് പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഐര് സ്പൈറൈറ്റ് അടുത്ത് സിൽവറിൻ്റെ സിൽവറിൻ്റെ ഐഡ് സിൽവറിൻ്റെ ഐര് അർജൻ അർജൻ റൈറ്റ് അടുത്ത് വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഐര് പാട്രോനൈറ്റ് അടുത്ത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഐര് ക്രോമൈറ്റ് ബോറോൻ്റെ ഐര് ടിൻകൽ അടുത്ത് മാഗ്നീസിൻ്റെ ഐര് പൈറോലുസൈറ്റ് അടുത്ത് ബേരിയത്തിൻ്റെ ഐര് ബെറൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഐര് പെറ്റാലൈറ്റും ലെപ്പിഡോലൈറ്റും പ്ലാറ്റിനത്തെ ഐര് സ്പെറിലൈറ്റ് സിൽവറിൻ്റെ ഐഡ് അർജൻ റൈറ്റ് വനിയഡിയത്തിൻ്റെ ഐര് പാട്രോനൈറ്റ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഐര് ക്രോമൈറ്റ് ബോറോൻ്റെ ഐര് ടിൻകൽ മാഗ്നീസിൻ്റെ ഐര് പൈറോലുസൈറ്റ് അടുത്ത് ബേരിയത്തിൻ്റെ ഐര് ബെറൈറ്റ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഏത് എക്സാം എഴുതുന്നോ ഏത് പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് പി എസ് സി മാത്രമല്ല ബാറ്റ് മറ്റുള്ള എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ ലാ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഏത് പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നവരായിരുന്നാലും ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കിട്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നാല് മാർക്ക് മാക്സിമം നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കുക വിജയിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാനും നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനും നന്മ പറയാനും അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാ